And so, hello, good day ulit sa inyo mga Katax Training. And today, uh, at ngayon ay ituturo ko naman sa inyo kung paano uh, mag-fill up ng 1701A uh, gamit ang EBIR Forms na uh, package version 7.7. So, dun sa previous video natin, yun sa BIR Form 1700, tinuro ko na doon kung paano uh, i-download at i-install yung EBIR Forms. So, ngayon, after natin ma-open yung EBIR Forms, i-enter na natin yung uh, tax identification number. Ayan, kung napapansin nyo, may automatic na nag-pick up na yung uh, data. Kasi sa previous video natin, uh, naglagay na tayo ng data doon. So, after natin malalagay yung or ma-input yung tax identification number, sa second time na ilagay natin yung tax identification number, automatic na mag-pick up na yung mga data niya. So, ang gagawin na lang natin is, select natin yung BIR Form 1701A. Ayan, and then, click fill up. Okay. Ito na yung uh, BIR Form 1701A or yung Individuals Earning Income Purely from Business or Profession. So, sa yung mga basic information kanina na nai-input natin dun sa main screen ng EBIR Forms, and automatic na naka-fill off na siya. So, ang kailangan natin dito i-fill up ay kung anong tax sa line number 1, kung anong taxable, taxable year yung ipafile natin. Uh, for example, is 2020 for the year 2020. Then sa line number 2, kung amended or yes or no. That's short period, yes or no then Tapos dito sa taxpayer type, kung single proprietor or professional kayo. So, sample tayo ng single proprietor. And then sa alphanumeric tax code from line number 7, select natin yan kung uh, ano yung applicable sa inyo. So, magsasample tayo dito ng uh, income business business income 8% IT rate and then yung taxpayer name yan automatic na siyang nagpick up so ang next na natin na pifill up is yung date of birth so for example January 10 1991 and then uh, yung citizenship Filipino and then uh, claiming tax credits foreign tax credits and then uh, next na natin na fill up is yung civil status so select nyo dyan kung ano applicable sa inyo kung single kayo or married so kung married uh, kailangan nyo pang uh, mag select dito sa 17 and 18 pero once na single uh, no need na and then yun pupunta na tayo ngayon sa Uh, page number 2 kasi doon tayo mag-fill up ng mga details so, next na natin so dito tayo mag-fill up ngayon sa 4B kasi ang sinilik natin kayo na yung 8% income tax rate so kung ang sinilik nyo naman is graduated income tax rate dito kayo mag-fill up sa 4A so ayan kung napapansin nyo naka-disable siya kasi nga ang sinilik natin is yung Uh, 8% income tax rate. So, sa line number 47, yan, dyan tayo mag-i-input nung uh, ating sweldo for the whole year. So, for example, is uh, 260,000 yung total na uh, sinweldo nyo for the whole year. And then, dito sa item number 48, uh, mag-i-input kayo dyan kung applicable. And then, ang next na natin na i-inputan yung uh, item number 54A kung saan yung allowable reduction. Ayan, so 250,000 kasi yan yung allowable deduction natin. So for example yun nga, 250,000. So yung sweldo natin na 260,000 minus 250,000 na allowable reduction. Uh, ang magiging taxable income natin is 10,000. So, yan lang yung kukumpyuta niya ng tax due. So, ayan, automatic na nag-compute ng yung tax due natin which is 800. O, yan yung babayaran ng taxpayer. So, dito naman sa line na number 14C. 
uh, tax credits or payments kung meron kayo. So, yan kung line number 57, uh, mag-input kayo dyan kung saan applicable. So, for example, sa line 59, meron kayong creditable tax withheld for the first three quarters. For example, meron na 500. Then, yun, magta-total siya doon sa line number 65 na net taxable overpayment is 300 kasi yung kaninang tax yun natin na 800 minus 500 na tax credits or payments ang babayaran na lang natin is 300 so dito naman sa part 4 background of or information of spouse uh, wala tayo dyan ilalagay dahil ang sinelect natin kanina dun sa page number 1 is uh, single yan single So, ayun, dito ngayon sa part number 2, pinick up niya na yung mga data na nilagay natin sa page number 2. Yan, yung tax din natin, 800, tapos less credit payments, 500. Then, tax tax payable na lang natin is 300. Kasi nga, 800 na tax due minus uh, tax credits na 500. So, ito yung babayaran ng taxpayer, 300 pesos. After nyan, click natin yung validate. So, once na validation successful, Uh, save natin and then submit natin siya so pag nag-submit tayo dun siya magsasubmit sa email na uh, in-input natin dun sa main screen so be sure na meron tayong access dun kasi yung after natin itong masubmit may isi-send dun na confirmation and then uh, kailangan natin siyang i-print and i-attach dito sa BIR form 1701A So, yun. Once na ma-print natin yun, print din natin itong uh, 1701A. So, yan. Click natin yung print. And then, dito sa file, click natin yung print. And then, yan. Select natin kung anong printer yung applicable. Click lang natin yung print. So, print natin siya ng mga 3 copies. And ganyan lang po, kadali yung mag-file ng 1701A dito sa ating uh, EBIR form 7.7 package. So, doon din sa previous video natin, nagpakita na rin tayo doon ng sample natin na tax confirmation receipt na, na ini-email sa atin ng BIR once na successfully na nasubmit natin itong uh, ating tax return. So, yun lang po. Uh, maraming salamat po at uh, tune in po kayo sa iba pa nating darating na mga videos. Uh, make sure to like, share, and subscribe.